Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. So I know that my previous post is a bit on the negative side kasi nag-express po ako ng frustration ko and disappointment ko over the Sharon and Gabby issue. Um, tao lang po tayo, nakaka-feel ng mga bursts of emotions. Pero hindi na po ako emotional today <laughs> kasi meron po ako nalaman about Sharon and Gabby. So masaya na po ako. Pero hindi po yan ang pag-uusapan natin today. I want to take this conversation into a different, more positive direction. Kasi yun naman po talaga ang purpose ng channel na to. Marami na po akong nakausap sa inyo at uh, alam ko po that a lot of you are at the crossroads of your life. Many of you feel stuck in a situation that you want to you don't want to be in but you feel like you don't have any control over it. At gusto ko pong malaman ninyo ang aking story. Uh, hopefully, ang story ko ay makapagbigay ng courage and inspiration sa inyo para kayo ay mag-step out of the situation that you are in, whatever it is. Um, ako po ay isang former teacher. But before I became a teacher, I was first in the corporate world. I worked in a multinational um, financial company. A company na po na yun, marami, marami po kami mga perks, maraming benefits. Every year, um, um, every year po meron kami raise, every year ang promotion. So, sanay po ako sa ganyan. Yeah, so, imagine nyo na lang nung naging teacher ako, di ba? Um, so, marami po. I, I, I actually wanted to retire there. I was planning to retire there. But, syempre, um, sometimes, no matter how much you plan your life, sometimes, iba yung nangyayari. Um, so, life took a different turn for me. Um, I realized ko kasi that they had so many societal problems and I wanted to change society. So, um, the only way I knew how was to touch the future. Kaya ako nag-decide na mag-aral ulit para maging teacher. So, so I studied again. I took my licensure exam. And I was a teacher for 16 years. Um, kaya lang, ang problema dun, um, on the day that I became a teacher, all of my dreams died. Uh, wala pong exaggeration. Naglaho po ang dreams ko na makapag-Europe. Makapag Naglaho ang dreams ko na makapagtayo ng bahay, makapagtayo ng negosyo. Why? Because I knew what a teacher's life was like. My mom was a teacher. She was a teacher for 40 years. At sorry po, galaw ako ng galaw kasi yung dog ko, ang kulit. <laughs> so, my mom was a teacher for, for 40 years. Um, I knew the kind of income that a teacher has. Kung hindi nga lang po nag-corporate si dad, hindi po kami siguro makakapag-aral sa isang exclusive school for girls. Uh, and that time, big deal pa po yung mag-aral ka sa exclusive school for girls. Diba? So, hindi, hindi rin po siguro kami magkakaroon ng coach eh. Uh, kasi noong time na yun, big, ano, hindi lahat ng, hindi, konti pa lang yung mga tao may coach eh. Diba? Ganun po. Alam ko, yung pinapasok ko. Um, Totoo naman, nangyari talaga. No time, no energy to pursue anything else. Kasi talagang halos buong araw nagtutuloy ka. Uh, or gumagawa ka ng things na related to teaching. Um, pag, hindi ka na, pag natapos ka na magturo, pagdating mo sa faculty room, uh, gagawa ka na ng lesson plan mo, if whatever. Kasi ang lesson plan po namin, ako po, Usually, four to six preparations ako. What do you mean by preparation? Kung, ser, kung ilan ang subjects na tinuturo mo, ganun din ang lesson plans na kailangan mong gawin. So, usually, ako, four to six subjects ang ituturo ko in a single year. So, sa isang, sa isang taon, gagawa ako kailangan ng four, na, four to six na lesson plans. Um... At yung lesson plan na yun, hindi, hindi siya yung outline na simple lang na tinuturo sa mga nag-aaral na mag-teacher. Siguro kung yun ang tinuro sa amin sa ano, sa <laughs> nung nag-aaral ako, siguro hindi ko tinuloy kasi sobrang complicated. Ang complicated, complicated ng format ng lesson plan namin. At ang ano pa, ang problem pa is every, halos every year babaguhin nila yung format. So hindi mo pa nga na-master yung format na nauna 
meron ka na namang aaralin na bago. Diba? Eh, ang, pagka hindi ka sanay sa paggawa ng isang bagay, eh, nagtatake yun ng so much time. So, yun. So, ang daming time na nauubuston. Um, kahit nga sa pag-uwi sa bahay o pagpunta sa school, nag, nag-work ang aming mga utak. Nag-choreograph kami ng dance steps. Nag-iisip na sino nga ba yung kailangan kong tawagan ng magulang. Sino nga ba hindi pa nakakapag-play sa ganito, etc., etc. So, ganun po pa-stressful ang buhay namin. Um, at kahit na kahit na weekends nagtatrabaho kami, kasi kung hindi kami magtrabaho sa weekends, nagigilty kami. Imagine that, kapag uh, may mga times na mag a ako ng family gathering pag weekend, nagigilty ako. Why? Kasi hindi ako nagtrabaho. Ganun po yun. So, ganun po kagrabe talaga. Um, no, kaya wala din akong energy. Kasi naubos na nga po talaga lahat ng energy ko. May backlog pa. Ah, uh, no money. Ba't walang money? Eh, kasi hindi itpilit lang ng sweldo. Well, hindi nga nag-i-increase every year eh. Every two years ang increase. At yung increase namin, eh, sa sobrang liit. Hindi mo makita halos sa payslip mo. Sobrang liit po niya. Parang lang po siyang pambili ng one tall na iced coffee sa Starbucks. Ganun po. Ganun po kaliit. Para lang pong pambili ng tall na iced coffee sa Starbucks. Yun la, ganun po kaliit ang race every two years. No exaggeration po. So, patetic ni po ba? <laughs> patetic talaga. At, nagtry po ako na, ano, nagtry po ako magkaroon ng mga side hustle. Pero hindi ko rin po kinaya kasi wala nga pong time. At wala pong energy. Magkakasakit ka po. Um, hindi ko po dyan generalize kasi alam ko po na may mga kasi nasa private schools nasa private school po ako mas maraming time ang public school sa private school po whole day kasi kami so less time so wala talaga kami time tapos sa private school very competitive sila uh, tapos um, pero sa ibang pub, pero sa ibang private schools I know that um, they give you know, there are some private schools that give um, good employee benefits. So, I know that. Kaya, ito pong sineshare ko sa inyo ay hindi po generalization ng lahat ng teach na tuturo sa private school. Generaliz- uh, ano lang po ito, based lang po siya sa experience ko sa dun sa school ko. At hindi po ito pepetsyoging school ha. Competitive school nga po ito eh. At malaki po ang tuition fee dito. Um, kaya lang, ganun talaga yung buhay namin doon. At Tatanong niyo siguro, bakit hindi ka umalis? Actually, um, nung mga latter part na ng career ko, dahil ko naman na naiisip, next year, alis na ako, next year magre-resign na ako. Every year, napapalitan po nila yung format ng lesson plan. So sabi, ay, ako na, next year, alis na talaga ako. Pero, just like everybody else in that school, na nagsasabing next year, alis na sila, hindi po ako makaalis-alis kasi naging comfort zone ko na po siya. So, I guess many of you can relate to that, di ba po? Yung magkaroon tayo ng comfort zone. So, naging comfort zone ko yung school. Ayoko pong umalis kasi ayoko nang mag-undergo pa ng pre-employment process. Ayoko na na yung uncertainty na pupunta ka sa isang school na hindi, hindi mo alam kung anong dadatnan mo doon. Uh, hindi mo alam kung sino-sino yung mga makakasama mo doon. Um, so, natakot po ako na sa adjustment period na naman, na pagdadaanan ko kapag ka umalis ako. Um, don't get me wrong, ha? ang dami ko pong masasayang alaala sa teaching. Um, na enjoy ko po ang pagpo-choreograph, na enjoy ko yung mga yung mga na enjoy ko po ang relationship ko with the kids. Nag-enjoy po ako na nakapag nakapag-direct po ako ng play, nakapa, lagi kami nananalo sa mga competitions, kasi competitive din po ako. So, talagang pagka meron mga contest, yung mga bata talaga, talagang sinasanay ko talaga sila ng gusto, at yung mga, kumbaga yung creative juices ko po sa utak ko talagang gumagana po talaga. So, enjoy na enjoy po talaga ako sa pagtuturo. 
um, yung relationship, yung mga bata, yung inter in interaction ko sa mga bata. Especially yung coaching side ko and teaching, I enjoy that very much. Kaya lang, dumating po talaga sa time na nagtanong na ako sa sarili ko. Teka nga. Uh, parang, eh, I have been teaching children to dream and to chase after their dreams. Pero ako, I'm not doing any dreaming. I'm not doing any chasing. There's no dream that I am chasing after. So parang, napaka-hypocrite ko naman. Di ba, paano mo tuturuan ang mga bata na mangarap kung ikaw ay walang pangarap? Di ba, paano ka magtuturo sa mga bata na mangarap kung ikaw ay walang pangarap? So ganun po ang napunta sa isip ko, there came a point that I realized that. Tapos dumating ang pandemic, na-realize ko that you can work online, na-realize ko that there's a, a possibility that you can even work for a client abroad. So sabi ko, baka it's time for me to be. Yung actually po yung mom ko was very much against my decision to resign. Um, sinasabi niya, pagka mag-re-resign, eh, pag natuturo ka, every month sigurado ka na meron kang pera. Sa akin naman po, oo oh, nga, every month sigurado ka, ako na meron akong pera. Pero yung pera yung hindi, hindi na lalaki ever. Sabi ko nga sa inyo, 200 pesos. <laughs> sabi ko nga sa inyo, sabi ko nga sa inyo, napakalak, napakaliit lang po ng itinataas ng sweldo namin every two years. So, hanggang doon lang po ba? Hanggang doon na lang ako pagka hindi pa ako nag-resign. Pag hindi ko pa sinubukan yung buhay na gusto kong tahakin, eh, baka mamaya, eh, talagang wala na talaga akong pangarap na matutupad. Kasi hindi na ako mangangarap. Um, so, ayun po. Um, marami, takot, takot po talaga ako sa ano, takot ako sa uncertainties. Um, nagulat nga po ako at nagawa ko yun nagulat ako at nakapag-resign ako kasi ako po yung tao na takot na takot sa mag so may, meron po akong comfort zone at takot po ako sa kung ano ang um, nasa labas ng comfort zone ko um, takot ako sa mga uncertainties pero sabi ko nga um, time na for me to change my life, kwenestyon ko na din po yung mga limiting beliefs ko, um, I, I started getting rid of my limiting beliefs, ano, kung, ano po yung mga limiting beliefs natin, yung mga I am too old for this, I cannot do this because I do not know how to do it, kaya po talaga ako nakapag-decide talaga finally to resign was that, sabi ko sa sarili ko, teka muna, bakit ako matatakot pala? Eh, God has never abandoned me. So, if God has never abandoned me for 48 years, why would He abandon me now? Diba? Kilala ko naman ang Diyos eh. Hindi naman niya ako pinabayaan ever in my life eh. So, bakit ako pababayaan ngayon, ngayon pa? Diba? So, parang naisip, naisip ko po yun that if I take this leap now, if I dive into the unknown, God will be waiting for me on the other side. He would be there waiting for me on the other side. And sure, hindi po ako nagkamali sa pag-iisip na nandun po siya sa kabilang dugo. Nag-iintay. Kasi, um, a week after ako nag-resign, meron na po agad na dumating na opportunity for me. Um, actually, hindi naman po talaga totally na parang wala ko kaplano-plano. Alam ko po kung ano yung gagawin ko. At um, actually, nag-tutor din po ako yung pandemic. Nag-start ako mag-tutor kasi nga nagkaroon tayo ng time dito lang tayo sa bahay. At naging easier yung teaching kasi naging easier yung mga tasks ng mga bata. So, nagkaroon ako ng time para mag-tutor online. So, yung mga chupis ko, hindi ko po yung binitawan. Um, kasi sila po yung nag-provide sa akin ng um, yung, kung magka, yung pambayad ko po sa mga insurance policies. 
ko. Um, tapos, uh, ang problema ko na lang ay yung mga para sa ibang things, ibang stuff. So, yun yung, yun naman po yung um, binigay ni Lord sa akin nung a week after na nagkaroon na po ako ng opportunity. So, kaya po, um, napatunayan ko po yun na mananalig lang po tayo at ibibigay po sa ating God ang kanyang pagkalinga at uh, magtiwala lang po tayo sa kanya at nandiyan lang po siya sa atin at hindi niya po tayo pababayaan. So, kayo po na natatakot na baguhin ang inyong buhay. Kayo po na natatakot na mag-take ng steps towards a better life. Kayo po na, matata- na natatakot na to, to go out of your com- to step out of your comfort zone. Ay, huwag niyo po kayong matakot. Kung, ay, kung kayo po ay may ay naniniwala sa Diyos, ay um, huwag na po kayong matakot kasi nandiyan po si God at tutulungan niya po kayo. Hindi niya po kayo pababayaan. Um, so, yun po ang yun po ang masishare ko sa inyo ngayon, yung aking experience na from a very, sabihin natin, hopeless situation. Kasi for me, hopeless po yung situation ko na matuturo ako. Pero now, I have more hope. At hindi ko po sinasabi na lumaman ako. One year pa lang po ako hindi natuturo. Hindi ko po sinasabi na madali ito ginagawa ko. Um, kasi hindi rin, hindi rin po talaga madali. Pero, I have more time now. I can upgrade my skills. I can hope for better things. I can dream of better, of a better life for me and for my family. <laughs> so, ayun po. Mas maganda po yung outlook ko sa buhay ko ngayon. At thank you po. At dumadami ang aking subscribers sa aking channel. At sana po kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel ko, ay mag-subscribe na din po kayo. At sama-sama po natin tahakin ang mas magandang buhay. At, um, pag-asa ng buhay together po, kahit na po tayo ay medyo may edad na ay pwede pa po rin po tayong mangarap at pwede pa rin po natin ito pa rin ang ating mga pangarap sa tulong po ni Lord. God bless you po hanggang dito na lang po muna at next time po, hopefully panoorin niyo po ang susunod kong ipopost na video. Bye bye! God bless you all!